സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഹലോ മേഡം മായ എവിടെത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താറായി മേഡം ശരി ശരി ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മേഡം ഹലോ മായ എന്തായി ഡോക്ടർ വിളിച്ചായിരുന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ വേഗം വാ എവിടെ പോയേക്കുക നീ ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വൈകോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നീ വാ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ചോദിക്കാം എടാ അതിന് അവരിവിടെ വന്നു കാണും പിന്നെ വരാതെ നീ വാ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നൂല്ല നീ വാ നടക്ക വാ എന്താടോ മച്ച എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ആന്റി ബോധം കെട്ട് വീണു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലേ വൈക വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ആ അതെ ഒരുപക്ഷെ വൈകയോടെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കോ ആന്റിയുടെ ബോധം പോയത് എടാ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കല്ലേ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ നെഞ്ച് പടപടാന്ന് ഇടിക്കുക ഒരിക്കൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അഭിനയിച്ചവനല്ലേ നീ മിക്കവാറും ഇന്ന് അത് റിയാലിറ്റി ആവും എടാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടി കളയരുത് നീ ഞാൻ വേറൊന്നും കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നീ ഫേസ് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ നിന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യല്ലേ മച്ച ഇങ്ങോട്ട് ഐസി എന്താടാ നോക്ക് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാലറ്റ് ബോക്സ് ആണ് റിസൾട്ട് എന്തുവാ ഒന്നുകിൽ നീ തോക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കും ഇട തമാശ പറയാൻ പറ്റിയ സമയമല്ലത് അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ വൈകയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള വൈകയുടെ റിയാക്ഷൻ അതീന്നറിയാം ആന്റി എല്ലാം അവളോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ വൈകയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു വൈക ഓടി വന്ന് നിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നു സംഗതി സെയ് ആന്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അ 
അതല്ല വൈകിയുടെ നോട്ടം വശപ്പശ കാണെങ്കിൽ കീഴ്മേൽ നോക്കണ്ട ഓടിക്കോണം ഞാൻ ഓടും ആ പിന്നെ ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചാൾസ് ഷോബരാജിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു കാർത്തി കാർത്തി എന്റെ കുറച്ച് വെള്ളം കെടുത്തേ ശരി കുറച്ചുകൂടെ കുടിക്കാ ഏയ് വൈക ബി കൂൾ ബി കൂൾ വൈക അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഏയ് നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആവല്ലേ ബേ ആന്റിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഓഫ് ദി ഇയർ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ കർത്തി സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ റൂമിലെ അമ്മ ബോധമില്ല അത് കിടന്നത് കാർത്തിക്കോട്ട് സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ടു എന്ന് മായ പറഞ്ഞു അല്ല അത് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ചില കാഷ്വൽ മാറ്റേഴ്സാ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പഴാ നീ വിളിച്ചതല്ലേടാ അതെ അതെ അമ്മ മെന്റലി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ ലേഡിയാണ് എന്നിട്ടും ഇതെന്താ പറ്റിയത് മെന്റൽ വേറെ ഫിസിക്കൽ വേറെ അത് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ എന്താ മോള് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു കാർത്തി ഏയ് വൈക കരയരുത് വൈക ദേ ഒരു കാര്യം മോള് മനസ്സിലാക്കണം ദേ നോക്ക നീ ഇപ്പൊ ഒരാളല്ല രണ്ടുപേരാ നീ ഇപ്പഴേ മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ എടുത്താൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ആയിരിക്കും വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയം ഇത് നീ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞും റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും യു ഗോഡറ്റ് അകത്ത് വളരുന്ന ബേബിയുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബേബി കുറച്ച് കാമായേ പറ്റൂ ഓക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടറെടുത്ത് പോയിട്ട് വരാം മായ 
വൈകിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം ശരി വിനീത് അച്ഛാ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആന്റി വൈകിയോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആണോ ഓ വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തായി പോയി വൈക വന്ന് ചെരുപ്പൂരി മുഖത്തടിക്കാത്തപ്പ തന്നെ ഏത് പൊട്ടന് മനസ്സിലാവും നീ സൈഫാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് സന്തോഷിക്കണം ഈ ബോധം കെടിയില് പെർമനന്റ് അല്ല ആന്റിക്ക് ബോധം വീഴുമ്പോ ആന്റി എല്ലാം വൈകിയോട് പറഞ്ഞോളും നീ എന്തോന്നിടേത് ഒരു കാര്യം കഴിയുമ്പോ അടുത്തതെന്ന രീതിയിൽ പേടിപ്പിക്കാണോ നീ പേടിപ്പിച്ചതല്ല വാണിംഗ് ആണ് മച്ചാ ഇത് വാണിംഗ് ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ് നീ ഇപ്പോ ഏ ജഡ്ജി ആന്റി നീ ഇന്നാകണോ ഔട്ട് ആകണോ എന്ന് ബോധം വീണ് എണീറ്റ് വരുന്ന ആന്റി തീരുമാനിക്കും എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും റെഡ് ലൈറ്റ് കത്തും നല്ലതാണോ നോക്കട്ടെ കഴിക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കുവാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാ നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലേ ഞാൻ അങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കും സുന്ദരിയുടെ മീൻകറി അമ്പമ്പോ സൂപ്പർ സത്യം പറയാലോ ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറി ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അപമാനിക്കല്ലേ മോളെ സുന്ദരി ഇതിന്റെ റൗഫി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ ഈ ജാനുനെ കൊണ്ട് തോറ്റു റൗഫി അല്ല റെസിപ്പി പാചക കുറിപ്പ് പോരെ സുന്ദരി എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നാലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജാനു തന്നെയല്ലേ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലേ കൈപ്പുണ്യം വേണം കല്ലു ഈ പറഞ്ഞു നേര അത് സുന്ദരിക്കാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ നിക്കാതെ നിന്റെ കെട്ടിയോ പൊയ്ക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാ സുന്ദരി കാർത്തിക് എപ്പ വരും അത് അല്ലേ ചേച്ചി ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ചേച്ചി ചെറിയുള്ളിയാണോ സവാളയാണോ ചേർക്കാറ് അതാ അപ്പൊ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അങ്ങ് ചേർക്കും അത്ര തന്നെ അതാ കൊഴപ്പം ചെറിയുള്ളി ചേർക്കണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് കൂടൂ കൊച്ചിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചു കൂടെ നിർത്താനുള്ള പൊടിക്കൈ മാത്രം അറിഞ്ഞൂടാ അത് എന്നെനക്ക് അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൂടെ സുന്ദരി അവനെ ഒന്ന് കൂടെ നിർത്താൻ നോക്ക് സുന്ദരി അതെ ചേച്ചി ഉള്ളി എത്ര നേരം വഴറ്റും വഴറ്റുന്നത് അതങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടാട്ടാക്കും അത്ര തന്നെ അതുപോരാ കൃത്യ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വഴറ്റണം അത് വീട് നീ ഇത് പറ ഈ കാർത്തിയെ വിടാതിരുന്നൂടെ മോളെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സുന്ദരി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്ക അത് സുന്ദരിയുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യവാ അത് ചോദിക്കരുത് അതാണ് മാനേഴ്സോ എന്ന് വെച്ച എന്താ മുത്തേ 
മാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ തലയിടരുത് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം സോറി കല്ലു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഇതാണ് പിള്ളേരെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പുറത്ത് കാവലിരിക്കുന്ന താൻ ആരാണെന്നും അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കാതിരിക്കോ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിരിക്കോ ഏ നോ സീരിയസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചേന ഷീസ് നോർമൽ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ തൽക്കാലം താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ ഏ അത് വേണ്ട ഡോക്ടർ എങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല അതിനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാനും വേണം ഇവിടെ ഡോക്ടർ പറയുന്നതിന്റെ പാതി പോലും കാർത്തിക് എന്നോട് പറയില്ല ഇല്ല മോളു എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലേ നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കാർത്തിക് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്കിട്ട് പോവാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാർത്തിക് ദേ നോക്ക് ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രാത്രി മുഴുവനിവിടെ ഒറ്റ ഇരിപ്പായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കാർത്തി പ്ലീസ് അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി പോവാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ദേ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാ എന്നെ ആയിരിക്കും വഴക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഗർഭിണിയായ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കും കണ്ണിച്ചോരയുള്ള വകതിരിവുള്ള ഭർത്താവാണോ നീ എന്ന് ചോദിച്ച എനിക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതായി പോവും എനിക്കറിയാം എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ കാർത്തി ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് മാഡത്തോട് ഡോക്ടറിന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ശരി സിസ്റ്റർ ഓക്കെ കാർത്തി നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാം അമ്മയ്ക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ യു ഡോണ്ട് വറി മാഡം ഷീസ് ഓൾ റൈറ്റ് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചത് കാര്യമായി ആരും കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എന്താവുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരാൻ എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ കാരണം എന്തോ ഒരു ഷോക്ക് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം റീസൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂസ് ബിസിനസ് ലോസോ വല്ല മരണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആന്റി എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഏതായാലും ഭാഗ്യമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ട്രോക്ക് ആയേനെ
ബട്ട് നൗ ഷീ ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി നടക്കാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയണം മേഡത്തോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാ ബിസിനസ് സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഏയ് ബിസിനസ്സിൽ അത്ര വലിയ സ്ട്രെയിനൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ബോധം കിട്ടി വീണുമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവോ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങൾ അത്ര ഈസിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല അൺലെസ് ഓർ അതർവൈസ് പേഷ്യന്റും കൂടെയുള്ളവരും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാവൂ ഓക്കെ ഡോക്ടർ വേറെന്തെങ്കിലും വേറൊന്നുമില്ല ഈവനിങ്ങോടെ മാഡത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം പക്ഷേ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഷോക്കിംഗ് ആയ ന്യൂസ് ഒന്നും അമ്മയോട് പറയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആന്റിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും കാണില്ല എന്ന് ഇപ്പഴാ എനിക്ക് ആശ്വാസമായത് ശരി വൈക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പുറത്തു നിൽക്കാം ശരി ഡോക്ടർ ശരി കാർത്തി അറിയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല സ്വന്തം പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുന്നു എന്തിനാണാവോ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് അത് കഴിക്കാൻ വരുമോ അറിയാനായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രിയും വന്നില്ലല്ലോ വെറുതെ എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയും പോരേ മതി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ മതി നിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവൻ കഷ്ടകാലമാണല്ലോ എനിക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് തുലച്ചേക്കാം പോരേ 